ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ചാനൽ ടെക് വിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ടൂവിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ ഹെൽത്ത് കീറുന്ന പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നു അത് രണ്ടും പിച്ച് ഡയമീറ്റർ നോൺ പ്രോബ്ലം പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അറിയാമെങ്കിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കിയിരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അൺനോൺ പ്രോബ്ലം ആണ് എങ്ങനെ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അറിയില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ്റെ പേര് രാജേഷ് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇത് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അൺനോൺ പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡേറ്റാസ് ഒന്നും തന്നിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഡേറ്റാസ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ആസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം സ്റ്റുഡൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യണം അറിയില്ലാത്ത ഡേറ്റകളിലൊക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഡേറ്റാസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച പ്രോബ്ലം തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വായിക്കാം ഡിസൈൻ എ പെയർ ഓഫ് ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ പവർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്ട് ഫ്രം എ ഷാഫ്റ്റ് റണ്ണിങ് അറ്റ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ടു പാരലൽ ഷാഫ്റ്റ് ടു ബി റൺ അറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അകത്ത് നിന്നിരിക്കുന്ന പവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്ട് പിന്നെ ഷാഫ്റ്റ് ആയിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നും വേറൊരു ഷാഫ്റ്റ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ആർ പി എമ്മിലാണെന്ന് റൺ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പി സിക്കൽ ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്ടാണ് പിന്നെ ആയിരം ആർ പി എം മുന്നൂറ്റമ്പത് ആർ പി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിനിയനാണ് സ്പീഡ് കൂടുതലായിട്ട് കറങ്ങുക സോ പിനിയൻ്റെ ആർ സ്പീഡാണ് തൗസൻഡ് ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് എൻ വൺ തൗസൻഡും എൻ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിൽ നമുക്ക് അതിന് തന്നെ സ്പീഡ് റേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു എന്നുള്ള കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐ സിക്കൽ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്കൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ റേഷ്യോ കിട്ടുക ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഗിയറിൻ്റെ പിന്നീൻ്റെ സെയിം മെറ്റീരിയൽ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് അതായത് വീക്കർ പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല എളുപ്പ ഏറ്റവും എളുപ്പം എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ പോകാം പേജ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേജ് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതിലേതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാം കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേഡോ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവോ ട്വൻറ്റി എടുക്കാം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സി തേർട്ടി സ്റ്റീലാണ് ഹീ ട്രീറ്റഡ് സ്റ്റീൽ സി തേർട്ടി എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് സിഗ്മ ഡി ആണ് അലോബൽ സ്ട്രെസ് ആണ് അത് രണ്ടാമത് കാണിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രണൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പറാണ് നോക്കുക ഞാൻ രണ്ട് പി പി ടി രണ്ട് സ്ലൈഡ് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ മൊത്തം ഡേറ്റാസ് ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പോകുന്നു നമ്മുടെ ഡേറ്റ എടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് സിഗ്മ ഡി പിന്നെ സിഗ്മ ഡി ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് മെഗാ പാസ്കിലാണ് വൺ ഹാർഡ്നസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ടു രണ്ടും എന്താണ് മുന്നൂറ് ബി എച്ച് എന്നിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തിരുന്നു ദെൻ അടുത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പോലെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താണ് ഫൈൻ ദ ആൻഡ് ഫൈ വീക്കർ പാർട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ചൂസ് ചെയ്തത് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പിന്നീനായിരിക്കും വീക്കർ മെമ്പർ അപ്പം നമ്മൾ പിന്നീൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ടീത്തുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടീത്ത് അസ്യം ചെയ്യുന്നു ഇസർ വൺ ഇസ്കൾ ട്വൻറ്റി വൺ ടീത്ത് എന്നാണ് ഹെൽക്കൽ ഗിയർ ആണ് ഇരുപത്തൊന്ന് എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇരുപതോ
അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഞാൻ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇതിന് മുമ്പത്തെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ആ വാല്യൂ തന്നെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇസഡ് ഇസഡ് ഇറ്റ് തന്നെ ഐ ഇൻഡോ ഇസഡ് ഇവൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇസഡ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ക്യൂബിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഏതായാലും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ഇക്വേഷൻ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എൺപത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് തീർന്ന് കിട്ടി അതെന്താണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് അല്ലെ മൊഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ എം എൻ അതായത് നോർമൽ മൊഡ്യൂൾ ഇ സിക്കൽ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പേജ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് നോക്കൂ എം എൻ ഇ സിക്കൽ ടു എഫ് ടി സി ഡബ്ല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്മ ഡി സി വി കെ വൈ റേസ് ടു ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടു എം ടി സി ഡബ്ല്യൂ കോസ് ബി ഡാ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്മാ ഡി സി വി കെ വൈ സെഡ് റേഷ്യു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പിസ് ടൈമിൽ നോൺ കണ്ടീഷൻസും രണ്ടാമത്തെ പിസ് ടൈമിൽ അൺനോൺ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഇരുപത്തിനാല് ബിയിൽ ഈ വൺ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പിസ് ടൈമിൽ അൺനോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എം ഡി ഇപ്പം നമുക്ക് ടോർക്കാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ എഫ് ടി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ടോർക്ക് ആണ് ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടു പൈ എൻ എം ഡി ബൈ സിക്സ് ടി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കില്ല ടു പൈ എൻ ടി ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നായിരിക്കും ടി ടോർക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന എം ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടോർക്കിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ടു പൈ എൻ ഡി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നീനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടു പൈ എൻ വൺ ബൈ ടു പൈ എൻ വൺ എം ഡി ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം ദെൻ പവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി കിലോ വാട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക ടു പൈ ഇൻ ടു എൻ എൻ വൺ നമുക്ക് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം ഡി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഡിസിക്കൽ ടു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ദിവസം ത്രീ നൂറ്റൻ മില്ലി മീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മില്ലി മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കൺവേർട്ട് ടു മില്ലി മീറ്റർ അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ദിവസം ത്രീ നൂറ്റൻ മില്ലി മീറ്റർ എന്ന ആൻസറിലേക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി അസ്യൂം അസംസൺ ആണ് കെ ഇ സിക്കൽ ടു ബി ബൈ എം എൻ എസ് കല്ലു ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പർഗിയറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പത്ത് എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇവിടെ ഹെൽഗിൽ ഗിയർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ സ്പർഗിയറിൽ ചെയ്ത അതേ മെതേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ സി വി സിക്കൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഇരുപത് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റഞ്ചിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് പോയി നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സി വി സിക്കൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അസംഷൻ ആയത് കൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് വലിയ അസ്യൂം ചെയ്താൽ നമ്മൾ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ദെൻ സി ഡബ്ല്യു ഇ സിക്കൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പിൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേ ടേബിൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഗിയേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലൂബ്രിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഓയിൽ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർ വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ സി ഡബ്ല്യു ഇ സിക്കൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതും എടുക്കുക അപ്പോൾ കെ ഐ സി വി ഐ സി ഡബ്ല്യു ഐ സി വി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ദെൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ഡീക്വേഷനകത്ത് ഫോം ഫാക്ടർ വേണം പൈ ഇൻറ്റു വൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഇസ് ഇക്
കാരണം എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് സി വി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീടെ വാല്യൂ വേണം അപ്പോൾ അത് പൈ ഡി എൻ വൺ ബൈ സിക്സ് ടു കൊടുക്കുക പൈ ഇൻ ടു നമ്മുടെ ഡി വൺ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡി വൺ ഡി ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കണം നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡി വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എന്താണ് ഇസ് എഡ് വൺ അതായത് നമുക്ക് എം എൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി വൺ ഈക്വൽ ഇസ് എഡ് വൺ എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ക്യൂ ബിറ്റ് ആണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ പോവുക ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇരുപത്താഴ് ഇസ് എഡ് എൻ ഇസ് എഡ് എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ക്യൂ ബിറ്റ് എന്നുള്ള കോസ് ക്യൂ ബിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പത്തൊമ്പത് ഇ ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ഇസ് എഡ് എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ക്യൂ എന്ന കോസ് ബിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി വൺ അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഹയർ വാല്യൂലേക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഹയർ വാല്യൂലേക്ക് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഓക്കെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഡയമീറ്റർ കൂടിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കുറയാതെ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വീടെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം വി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ പോവുക ഈക്വേഷൻസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈക്വേഷൻസ് എടുക്കുക സി വി സിക്കൽ ടു എന്താണ് വി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വേഷൻ എടുക്കുക ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡിവോർഡ് ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വി എന്നുള്ള ഈക്വേഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ സി വി നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി വി നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പോയിന്റ് ഫോർ സെവനിലേക്ക് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ സിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ഐക്യേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട സെക്മെൻറ്റിനകത്ത് എഫ് ടി വേണം എഫ് ടി സികൾ ടു എം ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ആണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ പോയി പോവുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതെടുക്കുക അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ടി സികൾ ടു എം ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സോൾവ് ചെയ്യുക ഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് എം ടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാല്യൂസ് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ എം ടി നൂറ്റൻ മില്ലിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഡി എന്ത് ചെയ്യാം മില്ലിമീറ്ററിൽ എടുക്കുക ഓക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ ഡി സിക്കൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മെഗാ പാസ്കിലാണ് നമ്മൾ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റ് ആറ് മെഗാ പാസ്കിലാണ് അതിനേക്കാളും കുറവാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം സേഫ് ആണ് സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റ് ആറിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ നെക്സ്റ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂലേക്ക് ഫോർ കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ചെക്ക് മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം സേഫ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്യണം ഉറപ്പ് വരുത്തും അപ്പം നമ്മളിവിടെ നമ്മളെ നാല് എം എ നാല് നമ്മൾ ഉറപ്പായി സോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡി വൺ ഡി ടു അത് നമ്മൾ ഫോർ ആയെന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ആക്കി നമ്മൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഡി വൺ ഡിസ്കൽ ഈസ് എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് കോസ് ബീറ്റ അതിൽ പോകുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡി ടു ഇസ് എഡ് ഇസ് എഡ് എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടു ഇസ്കൽ ഐ ഇൻറ്റു ഡി വൺ കൊടുക്കാം ഏത് മെതർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് കിട്ടി ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടെന്നോ എഴുപത്തി അഞ്ചെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഫേസ് വിഡ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ബി സിക്കൽ ടു ബി ബൈ എം എൻ എസ് വിൽ പതിനഞ്ച് നമ്മൾ പ്രസ്യം ചെയ്തത് സോ ഫേസ് വിഡ് ബി സിക്കൽ ടു പതിനഞ്ച് നാല് അറുപത് എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫേസ് വിഡ്ത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ മേ ബി
ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ആണ് അപ്പം ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ മിക്കറി എടുക്കുക ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഫോർ എന്നും എടുക്കുന്നു വെലോസിറ്റി ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ വൺ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ എറർ കിട്ടുക ആ എറർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ട്വൽവ് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ പോയിട്ട് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയി വന്നിട്ട് ടേബിൾ കേട്ടോ അതിൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മുടെ എഫ് ഡി എ സിസ്റ്റത്തിൽ പോവുക ഇത് സ്റ്റബ് സ്റ്റബ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എഫ് ഡി എ സിസ്റ്റം ഇതിന് പോയി സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ സം വൺ വൺ സംതിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സീറോ വൺ സീ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സിൻ്റെ വരെ എടുക്കുന്ന ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് അറുന്നൂറ്റാ ഈ സിക്കൽ പോയിന്റ് സീറോ സീൻ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് നൂറ്റ മില്ലി മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പോയിന്റ് ഈ സിക്കൽ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സീറോ മില്ലി മീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സി എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അത് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സീറോ വാല്യൂ കിട്ടുന്നു സീറോ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഡിയിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ ക്യാൻസർ പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇന്ന് ടെൻഡേഴ്സ് ത്രീ നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതിനുശേഷം അടുത്ത എന്താ നമ്മുടെ എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ പോകുക ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ബി എഫ് എസ് ഇക്വൽ സിപ്പ് മൈ എൻഡ്യൂറൻസ് ബി വൈ എം എൻ അത് എഫ് ഡി എക്കാലും കൂടിയിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ഇതിനകത്ത് ബിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു വൈ നമ്മൾ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരുന്നു എം എൻ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളത് സിക്മ എൻഡ്യൂറൻസ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ സിക്മ എൻഡ്യൂറൻസ് കിട്ടിക്കുന്ന നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിൽ പോവുക പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതാ കാണിച്ചു തരാം സ്റ്റീൽ നോർമൽ സ്റ്റീൽ ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ സ്റ്റീൽ നോർമലൈസ്ഡുള്ള ബിഡൺ ഹാൻഡ് നമ്മൾ മുന്നൂറാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബിഡൺ ഹാൻഡ് നമ്പർ മുന്നൂറിന് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് മെഗാ പാസ്കൽ നോക്കൂ മുന്നൂറിന് മുന്നൂറിന് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഈ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ബിഡൺ ഹാൻഡ് നമ്പർ മുന്നൂറിന് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് മെയിൻറ്റനൻസിങ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് മെഗാ പാസ്കൽ നിന്ന് കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എഫ് എസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഇൻഡ് ഡേസ് ത്രീ നൂറിനാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഡി എത്രയായിരുന്നു നോക്കൂ എഫ് ഡി സിക്കൽ പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇൻഡ് ടെൻ ഡേസ് ത്രീ ആയിരുന്നു അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ നോക്കൂ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഇൻഡ് ഡേസ് ത്രീ നൂറിനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും വാല്യൂസ് എഫ് ഡി എക്കാലും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എഫ് എസ് സേഫ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് ക്യൂ നമ്മുടെ എഫ് ഡബ്ല്യു ആണ് വിയർ ലോഡ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ലോഡ് ഫാക്ടർ ഫോർ വിയർ എഫ് ഡബ്ല്യു സിക്കൽ ഡി വൺ ബി ക്യൂ കെ ഡി വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ ബീറ്റ ഓൾ ഡി ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ എടുക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് സി ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പിന്നീൻ ആണ് ഗിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഡി വൺ ബി ക്യൂ കെ എന്നാണ് സോ ഡി വൺ ക്വാളിറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എം എം കിട്ടി ബി ബി കിട്ടി അറുപത് എം എം ബി തൊണ്ണൂറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വേണ്ട ക്യൂ കെ ആണ് ക്യൂ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ തൊട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടു ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു നമ്മൾ എന്തിരിക്കുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ യു ഗെറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അത് ആൻസർ ഇനി കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പോകുന്നു സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കോമ്പിനേഷനിൽ ബൺ ഹാൻഡ് നമ്പർ രണ്ടും മുന്നൂറ് എടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കാം നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പോയാൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കോമ്പിനേഷനിൽ മുന്നൂറ് ഇതാണ്ട് മുന്നൂറിൽ വൺ പോയിന്റ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സിസ്റ്റത്തിനാണെങ്കിൽ വൺ
കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് സേഫ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കെയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ഒമ്പതിന് മുകളിലായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിലേക്ക് പോകുന്നു പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ നേരത്തെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കിട്ടിയ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് നയൻ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ തൊട്ടു മുകളിലുള്ള വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് കണ്ടോ ഈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാ പിനിയൻ നാനൂറും എന്താണ് ഗിയർ മുന്നൂറും എന്താണ് ബിണ ഹാർഡ്നസ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതായത് രണ്ടും രണ്ടും സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ തന്നെ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്റെ ഹാർഡ്നസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നാനൂറും മുന്നൂറും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സ്റ്റീല് മുപ്പത് സി തേർട്ടി സ്റ്റീൽ എടുത്തത് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹാർഡ്നസ് മുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് നാനൂറും മുന്നൂറിലേക്ക് മാറി അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെടുക്കാം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സിന് മുകളിലുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എടുക്കാം അതായത് ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ വാല്യൂ ഏതാണോ അത് എടുത്താൽ മതി നോ ഇഷ്യൂ ഓക്കെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡും മറ്റേത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹാർഡ്നസ്സും ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് മെറ്റീരിയലേക്ക് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കിട്ടി നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റീലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ത്രീ ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ത്രീ ഹൺഡ്രഡും അഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് പേജിൽ പോയി നമ്മളതും സോൾവ് ചെയ്തു സോറി ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡേറ്റ ബുക്ക് കെ മഹാദേവനും ബാലവീർ റെഡിയുടെ ഡേറ്റ ബുക്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റാസും കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ബുക്കുകൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് വി ബി വണ്ടായിട്ട് ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി റിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് അവസാനത്തെ അതായത് ഹെലിക്കൽ ഗിയറിൽ മുഡിൽ ഫോറിലെ ഹെലിക്കൽ ഗിയറിലെ അവസാനത്തെ പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു പിസ് ഡൈമിറ്റർ നോൺ പ്രോബ്ലം പിസ് ഡൈമിറ്റർ രണ്ടാമത്തെ പിസ് ഡൈമിറ്റർ അൺ നോൺ പ്രോബ്ലം പിസ് ഡൈമിറ്റർ നോൺ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ആകെയുള്ള പ്രൊസീജിയറിൽ മാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ എം എൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എം എൻ സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എം എൻ നമ്മുടെ പിസ് ഡൈമിറ്റർ നോൺ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇക്വേഷൻ അത് എഫ് ടി എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ എഫ് ടി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഇക്വേഷനിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൽ ഡിഫറ എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പി സി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക സപ്പോസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പി സി നമ്മുടെ അൺനോൺ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട എന്നാണ് എം ടി റേസ് ടു എം ടി ഇൻറ്റു സംതിങ് ഇൻറ്റു വൺ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവിടെ എം ടി ആണ് കൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടു പൈ എം ടി ഡി ടു പൈ എൻ എം ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഇനി ചിലപ്പോൾ ചില കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹെറിങ് ബോൺ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹെറിങ് ബോൺ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെലിക്കൽ ഗിയർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹെലിക്സ് അയങ്ങളുടെ ഡാ നമ്മുടെ ടീത്തുകളുടെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എന്താണ് ഗിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതായത് ഈ സൊല്യൂഷനൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ശരി ഓക്കെ താങ്ക്